नियोग कर प्रस्ताव आशे मानुष के जिज्ञेस कर अनुरोध موسیقی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاتي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر 
الذكر الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي أيضا أخلص دينك يكفيك العمل القليل وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبه محبة شد برون صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ج 
আকাশের মালিক জয় আল্লাহ জমিনের মালিক সেই আল্লাহ জোড়লা ইলা আর জোড়লা ইলা আসমান জমিন গাই রোল্লা চন্দ্র সূর্য গাই রোল্লা আসমান জমিন গাই রোল্লা চন্দ্র সূর্য নাই কোন ঐতিহ্যবাহী আঞ্জমানের খাদিমুল কোরআন কাদিপুর তাজপুরের উদ্যোগে আজকের এই ষোলোতম তফসিরুল কোরআন মাহফিলে চলমান অধিবেশনে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি মঞ্চ উপস্থিত আছেন জাতির কর্ণধার ওয়ারাসুতুল আম্বিয়া হজরাত আলামাই কেরাম দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় মুরব্বিয়ানে আজাম বিশেষ করে অত্র এলাকার গণ্যমান্য মুরব্বিয়ানে আজাম আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইয়েরা পর্দার অন্তরালে অবস্থান রত নেক্কার মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ সুবাহান দরবারে লাখ কোটি শুকুর আমরা আদায় করতে যাচ্ছি যে মহান মনি অত্যন্ত মায়া করে আজকের এই মুবারক তফসির কোরআন মাহফিলে আমাদেরকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য আপনারা জুড়ে সুরে আওয়াজ দিয়ে বলেন খুশি না বেজাল তাজপুরের মানুষ কাদিপুরের মানুষ আপনারা শাহজালালের উত্তর সরি শাহজালালের উত্তর সরি যারা তাদের আওয়াজটা ছোট হয় না বড় হয় আর জোরে কন ছোট হয় না বড় হয় অনেক বাইন আসেন দেখা যায় মুখ বাইন দিয়া এ তো তো টান্ডা না মুখ গুলা খুলেন তো আমরা যদি যে মহান মালিক আপনি আমাকে এখানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই মহান রাবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করার দরকার আছে না নাই আমাদেরকে এই জায়গায় আসার তৌফিক দিয়েছেন কে আল্লাহর নামটা এত বসতে বলেন কেন আমাদের আমাদেরকে এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন কে আরো জুড়ে বলেন কে তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ পাকের তৌফিকের দরকার আছে না নাই সেই মহান মালিকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করার আগে এটা অনুরোধ করব এবং আল্লাহ পাকের কাছে আমরা দোয়া করব। যে সমস্ত ভাইয়েরা মুরব্বী বাবারা এলোমেলো করে বসে আছেন আমরা দোয়া করব অনুরোধ করি আপনারা দয়া করে প্যান্ডালের মাঝখানে এই দিক থেকে বলেন এই দিকে তো বাম দিকে এদিকে একটু খালি দেখেন মেহেরবানি করে ওই দিক থেকে বলে যান একটু কষ্ট করে আপনারা ওই দিকে আসেন 
একটু গাটা একটু নাড়া দেন একটু কষ্ট করে এদিকে আসেন যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে উচ্চ সুরে আকাশ আর বাতাসকে মুকরিত করে আমরা শুক্রে আদায় করি জুড়ে সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে আওয়াজ এই আওয়াজ দিয়া যদি কেউ ভিক্ষা চায় ভিক্ষাও দিবে না ঠিক না বেটি বাজারে যারা ভিক্ষা করে দেখবেন আওয়াজটা অনেক বড় হয় তো আমরা আল্লাহ পাকের শুক্রে আদায় করব আওয়াজটা ছোট হবে না বড় হবে আসলে আমাদের দেশে যখন নির্বাচন হয় নির্বাচনের সময় আসলে পরে এক কাপ চায়ের দাম কত পাঁচ টাকা এক কাপ চা যদি আমরা খাইতে পারি আওয়াজটা ছোট হয় না বড় হয় আমার ভাই তোমার ভাই অমুক ভাই তমুক ভাই আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় হিন্দু ভাইরা দাঁড়ায় আমি তাদের বদনাম বলি না দাঁড়ায় আবার দেখা যায় নির্বাচনের প্রচারণা করে অমুক ভাইয়ের পক্ষ থেকে সালাম নিন হিন্দু ভাইয়েরা কি মুসলমানদেরকে সালাম দিতে পারে আরো যদি আওয়াজ দিয়ে বলেন সালাম দিতে পারে সালাম দিতে পারে না সে হয়তো আবাব বলবে সালাম দিলে তো হবে না আপনি তার জন্য যদি ওয়ালাইকুম সালাম বলেন আপনার জন্য সেটা সঠিক হবে না তো আল্লাহ হরফপুর আলমিন আপনি আমাকে এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন অন্তর থেকে জুড়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমার যাওয়া মতে আল্লাহ হরফুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করলে এই পর্যন্ত যত মানুষ আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করেছে কোন মানুষের ক্ষতি হয় না সকলেরই লাভ হয় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে লাভ যে হয় আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে নিজেই বলেছেন লাইন সাকার তুম লাজি দান্না কু বান্দা যখন আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের শুকুর আদায় করে লাজি দান্না কুম আল্লাহ তালা বান্দাকে নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দেন সুবাহান আল্লাহ কি পরিমাণ বাড়াইয়া দেন একটা এক্সাম্পল দিয়েই আলোচনা শুরু করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহর জলিল উল কদর নবী হজরতে মুসা আলাই সালাম ওনাকে আল্লাহ তালা এত মর্যাদা দিয়েছিলেন তুর পাহাড়ে যাইয়া আল্লাহর সাথে উনি কথা বলতে পারতেন সুবাহান আল্লাহ তুর পাহাড়ে যাই আল্লাহর সাথে উনি কথা বলতে পারতেন ওই দিন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে কথা বলার জন্য রোয়ানা দিলেন যেই মাত্র কথা বলার জন্য রোয়ানা দিলেন রাস্তায় যাইয়া এক লোকের সাথে ওনার সাক্ষাৎ কি হইছে সাক্ষাৎ লাভ হইছে দুঃখজনক হল সত্য যে লোকের সাথে ওনার সাক্ষাৎ ওই লোকের হাত নাই পাও নাই হাত নাই আমাদের দেশে এমন লোক আছে না নাই অন্ধ আতর কানা ল্যাংরা মানুষ আমাদের দেশে আছে না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনি আমাকে মায়ের পেট থেকে বের করেছেন আমাদের কোন হুদ নাই ঠিক না বেটি এত দয়া করে মায়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মায়ের পেট থেকে অস্তে করে বের করে দিয়েছেন সেই মহান মনিবের দরবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি কেউ শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহর অসম কোন মুসলমানের পক্ষে সেই মহান আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয় মুসালাহিসাল্লাম যখন তার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করলেন লোকটা অত্যন্ত বারাক্রান্ত হৃদয় নিয়া মনে বড় চিন্তিত মন নিয়া মুসা পয়গম্বরকে বলতেছেন মুসা আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য যাচ্ছ ও মুসা তুমি তোমার আল্লাহকে জিজ্ঞাস করবে আমাকে আল্লাহ হাতও দিলেন না পাও দিলেন না বেকার আমাকে আল্লাহ কেন দুনিয়ায় পাঠাইলেন আমার দ্বারা তো কোনো কাজ হবে না আমার দ্বারা আল্লাহর কোন লাভ হবে না কেন আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইলেন ওই লোকটার ভিতরে ভিতরে কিছু বেথা হাত নাই বও নাই কেন আমাকে দুনিয়ায় আল্লাহ দিলেন আল্লাহর পয়গম্বর মুসালাম তোর পায়ে যখন চলে গেলেন 
تور پہار جائیا اسمان اور زمین اور ملک اللہ کے ڈک دلین اللہ او اللہ وی لکتا کے کھلو بنائی لا ہاتھ دلانا پاہ دلانا اللہ رب بنانے ڈک دلانا موسیب وی لکتا کے تنہیں جلایا داؤ وی لکتا دارا آمی اللہ رب بنا علمین جہاں نہ میرے خالی جائے گا پوران کرو بو جو ریکن کی کرو بو جہاں نہ میرے خالی جائے گا پوران کرو بو موسیٰ پیغمبر اللہ رب اندر کسے اشے اللہ رب اندر کے دیکھے بولین او اللہ رب اندر ٹینشن کرتے ہو بینا اسمان اور زمین اور ملک اللہ رب کے جانایا دی جن تمہار در اللہ رب بنا رمین جہاں نم کے پورن کرو بین او اللہ رب اندر تمہار کنو ٹینشن نائی تمہار کے ایک تا کاجر جنو اللہ بنائی سین او مسلم اللہ رب اس کے آمد لکھے اللہ کو تو نے آمد دیئے چین کو تو دونا شمپوک دیئے چین کو تو گری دیئے چین کو تو باری دیئے چین کو تو من شمان دیئے چین تھار پر اور بھائی آمد رمونے شمتی نائی شدو ٹینشن اور ٹینشن ایک جو مسلم آئے کہ جو دی اپنے جگیش کرن بھائی اپنا رحالو کی اپنا روستہ کی اوئی نکتات اپنا کے جواب دی بھی بھائی अमार कोता आर बोल बिन ना बोरो बिपुदेर मुद्यासी बोरो टेंशन यासी बोले की टेंशन ओ भाभेर मुद्यासी ओने बिपुद ग्रस्त वासी ऐ कोता बोले जुरे कन बोले की बोले ना ओने शुमाए तो ना शंपुन नष्ट होए जाए मनुष्य विरुद्ध तो या अल्लाह रब बोले ना मिन के काले गलास पर जंत कोडे ओ मुसलमान बायरा � او اللہ زلیل القدر پیغمبر موسیٰ یہ تو دن مونے مونے بابت چیلم اما کہ اللہ تعالیٰ بیکار دنیا پتائی لین اما اردرہ تو کنو کس کر مکرا شمبب ہمینا بیکار اللہ دنیا پتائی دیلین او اللہ پیغمبر موسیٰ ای مہرتے اپنا رکاستے کے جمتے پرنام اما مالیگ اما اللہ اما کے ایک تاکا جیر جنو دنیا پتائی لین शुक्रिया اللہ تار شکریار پو دیئے تو خوشی ہویا گلن اے تو آنم دی تو ہویا گلن اللہ تعالی بولن لا ان شکر تم لا ازیدنکم ولا ان کفر تم ان عذابی لشدید اللہ رب رامی موسیٰ پیغمبر کے دیکھے بولے موسیٰ امر بندہ کے تمہیں جانایا داؤ وہی نکتا کے جہنم میرے آگو نے لکھی بنا بار جنو بنایا چلم ٹھکیاں سے آمی اللہ رہ شکریہ دائے قرار کرونے آمی اللہ تر پودی کشی ہویا آنون دیتو ہویا وہی بندہ کے آمی اللہ چیرو دین ار جنو جنہ تر مہمان بنایا دینا سبحان اللہ رجی آوا ارجور بولن سبحان اللہ तो जे मुहान अल्लाह रब बुलाया मीन अपने आमा के आशार शोजुक दिए चें से मुहान अल्लाह पाके तोर बरे उच्च शुरे आका आशार बताऊँ उसके मुकुरी थकोरे आवाज दे बोले न अल्हम्दुलिल्लाह ये बराशुन आमा के एक तालुच्च विषय दाव होए चे आमा के एक तालुच्च विषय दाव होए चे अत्तोशुद्दीर गुरुत्तो अत्तोशुद्दीर गुरुत्तो सूरे शम्स नौ नंबर ते के दस नंबर तू ये खाना आया ते करीमा अमा के दवा होए चे अमा के जालुच्च विषय दवा होए चे जे आया ते करीमा दवा होए चे शे आया ते करीमा अपना दर शम ने तलवार कोरे चे सही बुखारी शरीफ ते के तू ये खाना हदीसो अपना दर शम ने तलवार कोरे चे जरी मुहान � آیات بہن حدیث کے شام نے رکھے ہی آلو سنا کرار چشتہ کرو بو انشاءاللہ 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل أمر بهيرا ألو سنة جوانا جي أبنى در شامن جي سورة تلوات كوري جي شي سورة هلا قرآن الكريمير ایکان نبوی نمبر سورا کوئی نمبر سورا امر شد ایکن دو کتا بول دے ہو بے جو ریکن کتا نمبر سورا ایکان نبوی نمبر سورا ای سورا مدد شرم مد فنڈوٹی آیاتا سے کوئی تی آیات فنڈوٹی آیات کریمہ سے چوان نوٹی بچ کو آسے دوی شتو شات چل لیشتر مد تو اکر آسے کوئی تا اکر دوی شتو सत्तलिस्टर मतो औकर आसे ये बारा सुन अत्तो शुद्धिर बेपर आमे आत्मदर सामने की आलोचना करवो आश्चर्य टी विषय दा दाव होये चे कुबी एक टा गुरुत्वपूर्ण एक टा विषय इनफूड एक टा विषय दाव होये चे ये विषय नहीं आश्चर्य बोलतो माने आमदर मुद्दे आलोचना बेशी होवा दौर कर ठीक ना बेटी अमादर मोते कुलम व्यक्ति जुदी औषुष्ट हो या जाए बीमार जुदी हो औषुष्ट हो ही ले पड़े अमादर देशे बिग्गो डॉक्टर आसे ना ना ही बिग्गो डॉक्टर आसे आपने औषुष्ट हो या पड़े चं डॉक्टर कासे जुदी आपने चोले जा बिग्गो डॉक्टर जुदी हो आपने के पोरिक का सारा कुनो औषुष्ट दिवे ना पोरिक का सार अबार ओबिक को डॉक्टरों जुदी होए ये वो ना किसी डॉक्टर आसे वो वशादु डॉक्टर व्यवसायी डॉक्टर ये तेरे कासे जुदी आपने जान अपना र बीमार जुदी होए एक टा आरो तीन दोनों ने औषुत दिया दिवे जेकुनो एक टा तो लगते होए ये वो ना डॉक्टर आमादेर देशे आसे ना ना ही आरो जुरेको ना � डॉक्टर एक ऐसे के लिए डॉक्टर पुरी का निरीक्षा करे आत्मा रूप भेद कर बे रूप भेद करे आत्मा के दौर लो जब आत्मा गेस्टी के समस्या तो कौन आत्मा के गेस्टी के टेबलेट दिले आपने खाई ले बालों भी आ जावे माता जी दी आत्मा का समस्या हो माता र किसू पेशान है बंग किसू घुमे टेबलेट द बेतना शोध किसी और शोध खावाये दिले पड़े आपने बालों हुए जाबें पोस्टर वाले समस्या होले पायखा वाले समस्या होले पड़े डॉक्टर वाले सिक्किशा निले रुगी बालों हुए बालों हुए की हुए ना आरा जो रेकॉन बालों हुए की हुए ना बाजीक बाबे जुदी आम्रा औषुष्ट हुए पड़ी डॉक्टर वाले कासे के ले पड़े मानुष के बाजिक जी भावे अम्रा अम्रा ऐके अन्नो के मानुष बोली बाजिक भावे अम्रा जी भावे एक जन आर एक जन के मानुष बोली शुद्ध ऐ देहरे नाम मानुष ना हो शुद्ध ऐ बॉडी रे नाम मानुष ना हो अल्लाह एक जन होली एक दिशतं तो दी जावे अमादर देशे अनेक मानुष आसे बाजिक भावे तार चला फेरा ऐतो शुंद आसमान और ज़मीन जे फिरिस्ता से फिरिस्ता उतार का से फेल ये मनो मनुष्य आसन ना है, समाजे बाजीक बेतार चला फेरा कुबी शुंदो, किंतु धार भीतर को तो जे धी गुला से, भीतर को तो जे धी गुला से तार भीतर एक दो मंदो कार ये मन मनुष्य आसन ना है, आसे, अल्लाह रे एक बोली, उन्हीं जकन जुमार दिने जुमार नमाज़े बयान करते हैं, बयान करने समय उन्हीं रोमाल दिया दोनों चक्कु के बेदे बेलते हैं, रोमाल दिया दोनों चक्कु के बेदे बेलते हैं, बेदे उन्हीं बयान करते हैं, वास करते हैं, और ये मुस्तिदर मुतवाली शायद चिलन कुबी बिचक कौन एवं अल्लाह वाला, उन्हीं इमाम शायद क आमादर के आपने देखें ना आम्रो आपना के देखते पाई ना चोकु बेदे फेलें क्यों नो इमाम सहब जब आप दिलो आमर चोकु बादार कारण की बोल बो बोल आपने बोलें बोले चोकु बादार कारण टे बोला आगे ओम तुल्ली सहब आपना चोकु टामे बेदे दी ते होगे मुतुल्ली सहबेर चोकु बेदे दे वहाँ लो 
এবং ইমাম সাহেব যে মিম্বরের চেয়ারে বসে খুতবা দেন বক্তৃতা করেন ওয়াজ করেন সেই চেয়ারে যখন বসায় দেওয়া হলো মোতোয়াল্লি তখন চিৎকার দিয়ে লাভ দিয়ে সেই মেম্বর থেকে নেমে গেল ইমাম সাহেবকে বলতেছেন ইমাম সাহেব বুঝতে পেরেছি বলে কি দেখলেন বলে মসজিদের ভিতরে মানুষ তো দেখা যায় কিন্তু চক্ষু বাঁধার পরে আমি যখন চোখ আমার চক্ষু যখন বেঁধে দিলেন চক্ষু বাঁধার পরে মসজিদের ভিতরে একজন মানুষও আমার চোখে ধরা পড়ে না শুধু গরু আর ছাগল দেখা যায় না হজবিল্লাহ বলবেন না কি দেখা যায় মানুষ বলতে কিছুই আমার চোখে লাগে না শুধু কুকুর আর বিড়াল গরু আর ছাগল দেখা যায় অমুসলমান আমার কোথায় আপনারা মান করতে পারেন আপনাদেরকে বলি না আমাদের দেশে আমাদের সমাজে এমন কিছু নামদারি মুসলমান আছে সমাজে তাদের তাদের চলাফেরা খুবই সুন্দর কিন্তু তাদের ভিতর কত চলাফেরা সুন্দর নয় ভিতর কত চলাফেরা যদি কেউ দেখে শয়তানও তাকে সালাম দেবে শয়তান তাকে বলবে বাবাজি আপনি আমার চাইতে আরো অগ্রাধিকার শয়তানে তাকে দেখলেই ছেলে উঠবে বলে তুমি আমার বাপ এমন মানুষ আছে তার চরিত্র বাহ্যিক ভাবে সুন্দর ভিতর কত দিক তার সুন্দর নয় তো ভিতর কত যে দিকটা আছে আমাদের যে আত্মা আছে রুহ আছে কল্প আছে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে চুট্টু একটা গুস্তের টুকরা আছে না নাই আমার কথা কি আপনারা বুঝুননি না কোনো অসুবিধা হইতেছে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে একটা গুস্তের টুকরা আছে কি আছে মানে সে মারা গেছে তো শুধু বডি থাকলেই চলবে না বাহ্যিক ভাবে শুধু আমাদের চরিত্র ভালো হলে চলবে না বিতর্কত আমাদের যেই দিক গুলো আছে বিতর্কত দিক গুলাকে আয়নার মতো পরিষ্কার করার দরকার আছে না নাই আরো যে রেখ আয়নার মতো পরিষ্কার করার দরকার আছে না নাই এবার আসুন একজন রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তারের কাছে গেলে পরে আগে ঔষধ দে না আগে রোগ ধরে আগে ঔষধ দে না আগে ডাক্তারের কাছে গেলে পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপনার রোগ গুলা আগে কি করবে আপনার রোগ গুলা আগে পরীক্ষা করে রোগ গুলা আগে বের করবে আজকে আমাদের মধ্যে আমাকে যে বিষয় দেওয়া হয়েছে আত্মশুদ্ধি আমাদের ভিতরে কি কি রোগ আছে এই রোগ গুলো আমাদের আগে খুঁজে বের করা দরকার তারপরে চিকিৎসার দরকার ঠিক না বেঠে আরো যে দেখুন ঠিক না বেঠে আপনার মাথা যদি বেতা হয় পেটের বেতার ওষুধ দিলে মাথা ব্যথা কি কমবে আরো যে এখন কমবে প্রেশারে যদি সমস্যা হয় আপনাকে যদি মলম দিয়া দেয় তাহলে আপনার প্রেশার কমবে না ঔষধ দিতে হবে আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার মমিঠার দিয়া পরীক্ষা করে আমাদের দেহের ভিতরে আমাদের আত্মার ভিতরে যে রোগ গুলা আছে সেই রোগ গুলা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ওই খুঁজে রোগ গুলা বের করার পরে সেই রোগ অনুযায়ী যখন আমরা ঔষধ ব্যবহার করব আশা করা যায় আশা করা যায় আল্লাহর কাছে আমরা দাবি হতে পারবো আমরা মানুষের কাছে দাবি হই অথবা না হই আল্লাহর কাছে আমরা দাবি হতে চাই কি চাই না আরো যে এখন আল্লাহর কাছে আমরা দাবি হতে চাই কি চাই না ও মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহর কাছে আমরা দাবি হতে চাই আল্লাহর কাছে টাকা পয়সা থাকলে কোনো মূল্য নাই আল্লাহর কাছে যার ইমান আর আমল বেশি হবে ইমান আর আমল যার আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে পছন্দনীয় হবে ওই ব্যক্তি যদি কালো বংশের হয় ওই ব্যক্তি যদি গোলাম বংশের হয় হাফসি গোলামও যদি হয় তারপরও আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বেশি না কম আরো যদি আওয়াজ দিয়ে বলেন বেশি না কম তাকায়া দেখেন হজরতে বেলা আলে হাফসি গোলাম বংশের ছিল কোন বংশের ছিল আরো যদি এখন কোন বংশের ছিলেন গোলাম বংশের আল্লাহর কাছে এত মর্যাদা নবীজি মেহরাজের রাত্রিতে যখন মেহরাজে গেলেন বিলাল হাফসির পায়ের আওয়াজ শুনতে পাইলেন সুবাহান এবার আসুন আমাদের ভিতরে যে রোগ গুলা আছে সেই রোগ গুলা একটা একটা করে রোগ গুলা খুঁজে বের করা দরকার 
তারপরে ঔষধ দেওয়া দরকার প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে আপনাদের ভিতরে এই রোগগুলো আছে কিনা আমি জানি না তবে দেখবেন আমাদের ভিতরে কম বেশি আমাদের ভিতরে অহংকার আসে না নাই আরো যে কোন অহংকার আসে না নাই প্রত্যেকের ভিতরে কম বেশি অহংকার আছে আর আমরা সকলেই জানি অহংকার কিন্তু পতনের মূল অহংকার অহংকার পতনের মূল অহংকার করা ভালো না দুনিয়ার সূচনা লগ্ন থেকে এই পর্যন্ত যারা অহংকারই করেছে আত্মগরিমা করেছে তাকাবুরি করেছে দুনিয়ার সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা তাকাবুরি করেছে অহংকারই করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে দুনিয়া থেকে বেইজ্জত করে খতম করে দিয়েছেন জোরে কন ঠিক না বেঠে দেহের ভিতরে আমাদের এক নাম্বার রোগ হলো অহংকার এক নাম্বার রোগ কি আরো যে রেখন এক নাম্বার রোগ কোনটা অহংকার আমাদের ভিতরে আসে না নাই কম বেশি থাকতে পারে অহংকার আমাদের ভিতরে আসে না নাই একজন মানুষ যদি এমপি হতে পারে দেখবেন কত অহংকার চেয়ারম্যান যদি হয় কত অহংকার স্কুলের হেডমাস্টার যদি হয় ভিত্রে ভিত্রে ফুলা আমি কোনো কম নেই বড় মসজিদের ইমাম যদি হয় ভিতরে অহংকার তাকে কি তাকে না আর যেরকম তাকে কি তাকে না এই অহংকারকে আমাদের দূর না করলে আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে না আত্মশুদ্ধি করা যাবে না এই জন্য এক নাম্বার রোগ গুলোর মধ্যে আর তার ভিতরে যে রোগ গুলো আছে আত্মশুদ্ধি করতে হলে আর তার ভিতরে যে রোগ গুলো আছে এক নাম্বার রোগের নাম হলো অহংকার এক নাম্বার রোগের নাম কি যার ভিতরে অহংকার থাকবে যার ভিতরে অহংকার থাকবে আত্ম অভিমান থাকবে দুনিয়া তো সে লাঞ্চিত হবে আখেরাতে তো লাঞ্চিত হবে সেই সেটা আর বলার কোন প্রশ্নই দেহের ভিতরে যদি অহংকার থাকে শুকনা লাকড়ি আমাদের দেশে আসে না নাই শুকনা লাকড়ি আগুন দিয়া জ্বালালে পরে যেমন লাকড়ি খেয়ে আগুন জ্বালাইয়া শেষ করে দেয় কোন মানুষের ভিতরে যদি অহংকার থাকে অহংকার থাকলে সব মান সম্মান যা কিছু আছে লাকড়ি জ্বালা আগুনে আগুনে যেমন লাকড়ি জ্বালাইয়া শেষ করে দেয় যেই মুসলমানের ভিতরে অহংকার থাকবে মান সম্মান সব গুলিশ্বাস ঠিক না বেটি দুনিয়ার সূচনা লগ্ন থেকে তাকায়া দেখেন বাবা আদম আলাইকে সৃষ্টি করার পরে মিস্টার ইবলিস ছিল রইসুল মালাইকা কি ছিল রইসুল মালাইকা ফিরিস্তাদের সর্দার ছিল কিন্তু ফিরিস্তাদের সর্দার হওয়ার পরেও এত সম্মান তার ফিরিস্তাদের সর্দার আল্লাহ তাকে বানাইয়া দিয়েছেন যেই মাত্র আদম আলাইকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করলেন আদম আলাইকে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ তালা বললেন ও মিস্টার ইবলিস আদমকে তুমি সেজদা করো সমস্ত ফিরিস্তারা আদম আলাইকে সেজদা করলো মিস্টার ইবলিস সেজদা করলো আরো যদি এখন মিস্টার ইবলিস সেজদা করলো কোরআনুল করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল বাকারা আল্লাহ তালা বলেন মুসলমান ভাইরা অহংকার যদি কারো ভিতরে থাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ যদি অহংকার থাকে আল্লাহ্লিস সমস্ত সম্মান করলো তুমি কেন আদমকে সেজদা করো না ইবলিস ডাক দিয়ে বলে প্রভু গো 
আমি হলাম আগুনের তৈরি আর আদমকে আপনি মাটি দিয়া বানালেন আল্লাহ তালা আদম আমাকে সেজদা করবে আমি কেন আদমকে সেজদা করব আল্লাহর কাছে মিস্টার ইবলিস অহংকারী করল তাকাপুরি করার কারণে অহংকারী করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে চিরদিনের জন্য জাহান নামে বানায়া দিয়েছেন জুরে কোন ঠিক না বেটি অহংকারী করার কারণে জাহান নামে অহংকারী করার কারণে নমুদকে আল্লাহ শায়েস্তা করেছেন ফেরাউনকে আল্লাহ খতম করেছেন ফেরাউনকে আল্লাহ তাহলে এত শক্তি দিয়েছিলেন এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন এত বড় রাজত্ব পায়া শেষ পর্যন্ত ফেরাউন দাবি করল আনা রাব্বুকুমুল আলা আমি হলাম বড় খুদা আল্লাহর চাইতেও সে বড় নৌজবিল্লাহিমিনজালি ফেরাউন যখন দাবি করলো আল্লাহ দাবি করলো আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় হলো না আল্লাহ তারা সেই ফেরাউন কে নীল দরিয়ায় নীল দরিয়ার নীল দরিয়ার নিচের মাটি খাওয়া আল্লাহ তারা ফেরাউন কে খতম করে দিয়েছেন সেই ফেরাউনের লাশ মিশরের জাদুঘরে আজ আল্লাহ তারা সুটকি বানায় রেখে দিয়েছেন জোরে কন ঠিক না বেটি যেই ফেরাউন অহংকারী করার কারণে যেই ফেরাউন টাকা বুড়ি করার কারণে আল্লাহ তার বস্তকে ভেঙ্গে ছোড়ে মার করে দিয়ে मुसलमान आत्मशुद्धि करते हम अहंकार अहंकारी आई अहंकार के दूर कर दरकार आई रोग आई रोग हिंसा से रोग हिंसा समाज मानुषर मध्य आई देखें मानस जी अपने देश जेहेतु लंडन ही मानस बस কোন মানুষ যদি লন্ডন যাইতে চায় বা লন্ডন যদি যায় টাকা পয়সার মালিক যদি হতে পারে আপনার পাশে যারা আছে তাদের সহ্য হয় না তাদের বরদাস হয় না এমন আছে না নাই আর যদি করে এমন মুসলমান আছে না নাই ও মুসলমান একজন মানুষ যদি কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারে সেটা তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয় একজন মুসলমান লক্ষ টাকার মালিক হলে সেটা আপনার আমার জন্য গৌরবের বিষয় হিংসা করো কেন মুসলমান ভাই লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হবে মান সম্মানের মালিক হবে সেখানে কোন মুসলমান না গলবার অধিকার নাই সেখানে কোন মুসলমান হিংসা করার কোন অধিকার নাই জুড়ে কন ঠিক না বেঠি কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে কিছু নমুনা মুসলমান এমন আছে কোন মানুষ যদি মান সম্মান যদি তার বেড়ে যায় বিশেষ করে দেখবেন কোন মুসলমান যদি তার মেয়েকে যদি ভালো জায়গায় বিবাহ দেওয়ার জন্য নিয়োগ করে ভালো একটা জায়গা থেকে যদি বিয়ের প্রস্তাব আসে পাশের কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করে যে অমুকের মেয়েকে আমার ছেলে দিয়ে বিবাহ করাবো আপনার জানা মতে তার চরিত্র কেমন আপনার জানা মতে তার চরিত্র কেমন ওই লোকটা জবাব দিবে আরে ভাই আপনি আর করেন না তার মেয়ের চরিত্র ভালো না তার বাবার চরিত্র ভালো না তার মেয়ে তার মায়ের চরিত্র ভালো না এমন বলে কি বলে না আর যদি এখন এমন বলে কি বলে না ও মুসলমান আপনার মুসলমানের পরিচয় হবে কেমনে আপনি মুসলমান আরেকজন মুসলমানের মান সম্মান নিয়ে আপনি চিনি মিনে খেলা এই ক্ষমতা আপনাকে কেউ দেয় নাই আপনি যদি পারেন তার মান সম্মান বাড়াই দেন আপনার ভিতরে যে হিংসা আছে সেই হিংসা টাকার কারণে হিংসা নামক রূপ টাকার কারণে আমরা এমন আচরণ করি আমরা এমন চরিত্রের বহি প্রকাশ করি জোরে কন ঠিক না বেঠে এই রূপটা আমাদের মধ্যে আছে না নাই এই রূপটা আমাদের মধ্যে আছে না নাই এই রূপটা আছে সুতরাং এই রূপকে আত্মাকে সংশোধন করতে হলে এই রূপ আমাদের দূর করার দরকার আছে না নাই আরো যদি এখন দূর করার দরকার আছে না নাই তিন নম্বর রোগ তিন নম্বর রোগ হল আমাদের সকলেরই ভিতরে আছে কিনা জানি না কিছু মুসলমান এমন আছে দেখবেন ওই ব্যক্তি শুধু সম্মান চায় কি চায় নিজে নিজে 
খালি সম্মান চায় খালি শেয়ার দখল করতে চায় এমন মুসলমান সমাজ আছে না নাই আরো যদি এখন সমাজে আছে না নাই দেখবেন আপনি ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে না বলে আপনার পরিচয় কি আপনার অ্যাড্রেস কি তারপরে আপনাকে বলবে যে আমি আমাকে আপনি চিনছেন সাদার কলার আছে না কলার ধরে বলবো আমার কি আপনি চিনছেন বলে না বলে আমি তো বর্তমান চেয়ারম্যান বর্তমান মেম্বার বর্তমান মতলি আমার সার্জন ছেলে লন্ডন আছে আমেরিকা আছে এই আছে সেই আছে এইগুলো নিয়ে আসে কি করতে চায় তার দিকে তার সম্মান সম্মান কি করতে চায় সম্মান বাড়াতে চায় এই যে আমাদের ভিতরে একটা সম্মান বাড়ানোর মতো একটা কুস্বভাব সম্মান বাড়ানো কমানোর দায়িত্ব কার আর যদি এখন কার আল্লাহ যদি আমাকে সম্মানই না করেন আপনি নিজে বলে লুকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় নিজে যাকে বড় বলে বড় সেই নয় এই নিজে নিজে সম্মান পাওয়ার মতো যে রোগ এই রোগটা আমাদের ভিতরে আসে না নাই আর যদি এখন এই রোগ আমাদের ভিতরে আসে না নাই আগে রোগের কথা বলি তারপরে আমরা চিকিৎসার কথা বলবো এই রোগ গুলো আমাদের ভিতরে আছে তারপরে আমাদের ভিতরে আরেকটা রোগ আছে কৃপণতা বকিল কৃপণতা আমাদের মধ্যে আসে না নাই দেখবেন অনেক মানুষ আছে অনেক টাকার মালিক কিন্তু বাজার থেকে ভালো খাবার আনতে তার মন চায় না অনেক ধন সম্পদের মালিক কিন্তু ভালো খাবার সে বাজার থেকে এনে তার জানকে দিবে তার পরিবার সদস্যকে খাওয়াবে তার মন চায় না এমন মুসলমান এমন বহিল মার্কা মুসলমান আমাদের দেশে আসে না নাই আর যদি এখন আসে না নাই বিশেষ করে কুরবানির সময় যখন আসে তার অনেক টাকা আছে কিন্তু অনেক টাকা টাকার পরও বাজারে যাইয়া দুর্বল একটা গরু তো গাইয়া বের করবে দুর্বল একটা গরু কম মূল্যের যেভাবে আনা যায় কোনো সুরত তার দায়িত্বটা কোনো সুরত আদায়নি হয়ে যায় শুধু এই চিন্তা এমন বহিল মার্কা মুসলমান আমাদের দেশে আছে না নাই আছে তো বহির আমি যারা করে কৃপণত যারা করে কৃপণ যারা আবার অনেক মানুষ আছে এমন দেখবেন তার ঘরে যদি তার বাসায় যদি কিন্তু কিছু মানুষ থাকে কর্মচারী থাকে সে নিজে খায় ভালো তার ঘরে যে লোকটা আছে তাকে ভালো খাবার আপনাদের দেশে এমন পাইছি না আবার কিছু কিছু জায়গায় এমন আছে সে নিজে ভালো ভালো খাবার খায় মসজিদের ইমাম আর মুয়াজিনকে যে খাবার গুলা তারা খাইবে না এমন খাবার দিয়া দেয় এমন মুসলমান আছে না নাই আরো যদি এখন আছে না নাই আপনি ভালো ভালো খাবার খাইবেন আর মসজিদের ইমামকে নোংরা খাবার দিবেন পচা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার দিবেন এটা কখনো আপনার জন্য সমচিন নয় সম্পদের মালিক বানাই দিয়েছেন আল্লাহ সম্পদের হক আদায় করেন সম্পদের যথা যত হক আপনি আদায় করেন আপনার নিজের জানের মধ্যে আপনি খরচ করেন পরিবারের সদস্যদেরকে ভালো ভালো উন্নত মানের কাপড় এনে দেন ভালো ভালো খাবার এনে সদস্যদেরকে খাওয়াইয়া দেন আল্লাহ খুশি হবেন আল্লাহ যদি খুশি হয়ে যান আল্লাহ তো এই জান্নাত দিয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ তো এই যে আমাদের মধ্যে কৃপণতা বহির আমি এই বেমারটা আমাদের মধ্যে আছে না নাই পহরও কিন্তু টেকা আছে পহরও টেকা আছে কিন্তু খরচ করতে তার মন চায় না খরচ করতে মন চায় না মসজিদে গেলে মাদ্রাসায় গেলে ওয়াজ মাহফিলে গেলে আপনি যদি বলেন যে ভাই তফসির মাহফিলের আয়োজন করে যে কিছু টাকা দেন বলেন না আমার কাছে তো কোনো টাকা ফকির যদি চাই তো আর দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই এই যে একটা বেমার কি পণতা বহিল আমি এই বেমার আমাদের দূর করার দরকার আছে না নাই আরো যদি কোন দূর করার দরকার আছে না নাই এই বেমার আমাদের মধ্যে আছে না নাই আমাদের মধ্যে আরেকটা বেমার আছে অধিক খাওয়া অধিক বেশি খাওয়ার লোভ আমাদের মধ্যে আছে না নাই এজন্য দেখবেন কিছু মুসলমান আমাদের মধ্যে এমন আছে বিয়ের দেওয়া যদি কোন মুসলমানকে দেন বিয়ের কোন অনুষ্ঠান যদি হয় আপনি যদি তাকে দাওয়াত দেন দাওয়াত দিলেন মাত্র একজনকে সে তো আপনার বিবাহের অনুষ্ঠানে যাবেই সাথে আরো দুই সাইডে ক্যাসেট হয়ে যায় ক্যাসেট বুঝুননি হ্যাঁ আপনি দাওয়াত দিলেন মাত্র কয়জনকে একজনকে দাওয়াত দিলেন কয়জনকে দাওয়াত দিলেন মাত্র একজনকে সাথে যে দুই সাইডে ক্যাসেট নিয়ে গেল তাদেরকে আপনি দাওয়াত দিছেন এই যে আপনি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন না বিনা দাওয়াতে 
আপনার বাড়িতে তার আরো দুই ছেলেকে সাথে নিয়া আপনার বিনা তাতে আপনার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে খেয়ে আসলো এটা হালাল খাইলো না হারাম খাইলো আরো যদি আওয়াজ দিয়ে বলেন হালাল না হারাম এজন্য আমার পানের ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হালাল খানা খাওয়ার জন্য বিশ্ব নবীজিকে নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্ব নবীজিকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মতে বলেন আল্লাহ এইভাবে বলতে পারতেন আপনি হালাল খানা ভক্ষণ করুন তারপরে আপনি আমলে সোয়ালেহা করুন আপনি হালাল খানা আগে ভক্ষণ করুন তারপরে আপনি এবাদত বন্দিগি করুন তাহলে আমরা কি বুঝলাম হালাল খানা না খাইয়া এবাদত বন্দিগি করলে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে আরো যদি এখন কবুল হবে এই যে আপনি দাওয়াত দিলেন একজনকে খাইলো তিনজনে এটা হালাল খাইলো না হারাম খাইলো আবার কিছু মানুষ এমন আছে দেখবেন বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি হয় খাওয়ার আগে ট্যাবলেট খাইয়ে যায় জানি না যায় না খাওয়ার আগে বিয়ার অনুষ্ঠানে দেখতাম তো খাওয়ার আগে ট্যাবলেট খাইয়ে যায় বেশি খাই তো এ বিয়ার অনুষ্ঠানে যায় রাক্ষস হয়ে যায় যদি এখন কি হয়ে যায় রাক্ষস হয়ে যায় আর একবার খাই তো তো আমার ভাইয়ের আবার কিছু মুসলমান এমন আছে দেখবেন দাওয়াত যদি হয় বিয়ের অনুষ্ঠান যদি হয় বিয়ের অনুষ্ঠানও কি হয় একজনে আরেকজন দেখ হয় বেশি তো খাওয়ান লাগবো এক কাজ কর বিসমিল্লা কইস না কেসা কইস না নবীজির জীবনী তালাশ করে দেখেন নবীজির সন্নত কাকে বলে নবীজির সন্নত তরিকায় যদি আপনি খান অল্প খাইলেই আপনার পেট বরে যাবে এই যে আমাদের মধ্যে একটা বেমার বেশি খাওয়ার যে লোক বেশি খাওয়ার মতো আমাদের মধ্যে যে লোকগুলো আছে এই লোকগুলো আমাদের দূর করার দরকার আছে না নাই আরো যদি এখন দূর করার দরকার আছে না নাই আমাদের মধ্যে আরেকটা বিমার আছে অনর্থক কথা বলা অনর্থক কথা বলা আমাদের দেশে আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে দেখবেন তাকে আপনি জিজ্ঞেস করছেন না আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবার আগেই বক বক আরম্ভ করে দিব বেশি কথা হয় অনর্থক কথা বল অনর্থক কথা বলে অনর্থক কথা বলতে আল্লাহ হরবুল আলমি নিষিদ্ধ করেছেন সুরায় মোমিনের মধ্যে মোমিনদের কয়েকটা গুণ বর্ণনা করতে যাইয়া আল্লাহ বলেছেন একথা বলেছেন ও মোমিনরা খাটি মোমিন যদি হতে চাও তাহলে দুনিয়ার মোহব্বত আমাদের আছে না নাই আরো যে এখন দুনিয়ার মোহব্বত আছে না নাই দুনিয়ার মোহব্বত আমাদের সকলেরই কম বেশি আছে না নাই মসজিদের ইমাম যদি রাখে বেতন তো কম বেতন বাড়াইলে তাক মন আইলে যাই মুগে বেতন যদি বাড়ায় তুলে তাক মন আইলে যাই মুগে এটা কিসের জন্য দুনিয়ার মহব্বতে জুড়ে এখন কিসের জন্য আর জুড়ে এখন কিসের জন্য দুনিয়ার মহব্বতের কারণে যেহেতু আমরা ইমাম মানুষ ইমাম দিয়ে দৃষ্টান্ত দিলাম এই যে আমাদের মধ্যে দুনিয়ার যে মহব্বত আছে দুনিয়ার মহব্বত আমাদের দূর করার দরকার আছে না নাই আর জুড়ে এখন দূর করার দরকার আছে না নাই দুনিয়ার মহব্বত আমাদের সকলেরই ভিতরে আছে এজন্য দেখবেন কিছু মুসলমান এমন আছে লন্ডন যাওয়ার জন্য কত ধরনের সুরজ্জে ধরে মনে করেন আমার জানা মতে কিছু মানুষ এমন আছে 
নিজের আপন দুলাবাইরে বাপ বানাইয়া লন্ডন গেছে এমন মুসলমান আছে না নাই আরো যদি এখন আছে না নাই এই যে আপনি এত লন্ডন যাওয়ার জন্য এত পাগল আহারে আল্লাহ পাকের কাছে আপনি কি জবাব দিলেন আপনার ভাইকে সম্পর্কে আপনার ভাই লাগে আপনি বাবা বানাই দিলেন আব্বা বানাইয়া দিলেন আপনার কি লজ্জা করে না টাকা কি আপনার এতই প্রয়োজন মিয়া এই হারাম টাকার কি দরকার আপনার এমন মুসলমান আমাদের দেশে আছে না নাই আর যে এখন আমি এমন মুসলমান আমাদের দেশে আছে না নাই আমাদের মধ্যে আরেকটা লোক আছে আমাদের আরেকটা রোগ আছে লোক দেখানো মনোভাব আমাদের মধ্যে আসে না নাই লোক দেখানোর মতো মনোভাব আমাদের মধ্যে আসে না নাই সুন্দর করে সাজিয়ে গুজ্জে আলতা সোন গাল পালিশ টুট পালিশ কেতা পালিশ যা আছে এইগুলো লাগাইয়া সে মনে মনে চিন্তা করে আনার ভাই সহবার সাহায্য পিছে দেখবার সাহায্য সামনে দেখবার সাহায্য হয়ে আমার দিকে কত সুন্দর নি লাগে নি না লাগে না মানুষ আমার দিকে পাগল ওই বলি না ওই তো না এই যে একটা লোক এই যে একটা বেমার এই বেমার আমাদের দূর করার দরকার আছে না নাই সেন্ট মাগে সেন্ট মাই কে হয় দেখছেন গ্রহণ করেনি গ্রহণ করেন এই যে দুনিয়ার মধ্যে একটা লোক যে আমাদের যে লোক দেখানোর মতো একটা মনোভাব আমাদের লোক দেখানো যে এই মনোভাব আবার কিছু মানুষ এমন আছে দেখবেন বিশেষ করে সবে কদর সবে বরাতের রাত্রিতে মসজিদে গেল হয় মেয়া তুমি হয় রাখাত পড়ছো दूर कर दरकार दूर कर दरकार আমাদের দশ নম্বর যে বেমার সেই বেমারটা হলো নিজেকে নিজে বড় মনে করা নিজেকে নিজে আরো যে এখন নিজেকে নিজে বড় মনে করা নিজেকে নিজে বড় মনে করে আমি তো মেম্বার সাহেব আমি কি তা আমি চেয়ারম্যান সাহেব আমি কি কমনি আমি এমপি সাহেব আমি আমি অত বড় মসজিদের ইমাম আমি মসুল সালাম দিতাম কেন লাগি মসুল্লি আমার সালাম দিব যদি এখন ঠিক না বে ঠিক আরো যে এখন ঠিক না বে ঠিক আবার এমন মুসলমান আছে নিজেকে নিজে মনে বড় মনে করে আপনারা আমরা মতুল্লি সাসার কথা হই না যে মসজিদের মতো আল্লি যদি হইতে পারে আর কেউ সালাম দিত না কল্লা তলে দিয়া খালি সালাম আমি মসজিদের মতো আল্লি আমার সালাম দিন আমারে কি দেব সালাম আর যে এখন আমাকে সালাম এমন নিজেকে নিজে বড় মনে করা এই বেমারটা আমাদের মধ্যে আসে না নাই আর যে এখন এই বেমার আমাদের মধ্যে আসে না নাই আবার আমাদের দেশে কিছু মুসলমান এমন আছে নিজেকে নিজে এত বড় মনে করে আপনি তাকে সালাম দিছেন সালামের জবাবটা পর্যন্ত দে আপনি তাকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সে বলবে ও আলাইকুম সালাম কোন সালামের উত্তর হতে পারে আরো যে এখন উ কোন সালামের জবাব হতে পারে কম বেশি আরো অনেক রোগ আছে শুধু রোগের কথা যদি বলি সময় শেষ হয়ে যাবে এজন্য কয়েকটা রোগের কথা মাত্র দশটা রোগের কথা বললাম কয়টা রোগের কথা বললাম আরো যদি বলেন কয়টা রোগের কথা বললাম দশটা রোগের কথা বললাম এই দশটা রোগকে প্রতিহত করতে হলে দশটা গুণের দরকার যদি কন কয়টা আরো যদি কন কয়টা দশটা গুণের দরকার এবার আসুন যে বেমার গুলো আমাদের আছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে আরো অনেক বেমার আছে বর্তমানে মোবাইলের যুগ ইন্টারনেটের যুগ আপনি আসেন তাজপুরে আপনি টেলিফোন দিলেন বলে আপনি কই আছেন আপনি কয় আছেন বলে আমি তো আছি শেরপুর মিথ্যা কথা বলে কি বলে না আর যদি এখন মিথ্যা কথা বলে কি বলে না তো কম বেশি অনেক বিমার গুলা আছে অনেক রোগ গুলা আছে আমার ভাইরা এই সমস্ত রোগ থেকে আমাদের ইমানকে হেফাজত করার দরকার আছে না নাই আর যদি এখন ইমানকে হেফাজত করার দরকার আছে না নাই এবার আসুন এই সমস্ত রোগ গুলা থেকে আমাদের আত্মাকে পবিত্র করতে হলে আমাদের আত্মাকে দেহকে পবিত্র করতে হলে নাম্বার ওয়ান যে গুণটা আমাদের অর্জন করতে হবে সেই গুণটা হলো আমরা দুনিয়াতে যত আমল করব নামাজ পড়ব রোজা রাখব হজ করব জাকাত দিব যেইগুলো আমল আমরা করব সব আমলের মলে আমাদের থাকতে হবে এখলাস যদি এখন কে থাকতে হবে 
এজন্য বুখারি শরীফের ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলাই বুখারি শরীফে সর্বপ্রথম যে হাদিস কারা উনি বর্ণনা করেছেন ইন্নামাল আমালু বিন নিয়া উনি সর্বপ্রথম হাদিস আনলেন ইন্নামাল আমালু বিন নিয়া আমল যেইগুলা করবেন নিয়ত যদি ভালো না হয় নিয়ত যদি আপনার ভালো না হয় নিয়তের মধ্যে যদি গরমিল থাকে কোন আমল আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে আর যে এখন গ্রহণযোগ্য হবে এক নাম্বার গুণ কি এখলাস আমল আমরা করব নামাজ পড়ব রোজা রাখব এখলাসের নিয়তে দুনিয়ার কোন মানুষ আমাকে নামাজই বলুক দুনিয়ার কোন মানুষ আমাকে হাজি সাহেব বলুক দুনিয়ার কোন মানুষ আমাকে দানশীল বলুক এইগুলো আমরা চাইব আর যে এখন এইগুলো আমরা চাইব কে আমাদের ময়দানে মসিবতের সময়ে এমন কিছু মানুষ হাসরের ময়দানে হাজির হবে যাদের সব অনেক হবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সব হবে আল্লাহ পাকের দরবারে আপনাদের কি কোনো অসুবিধা হইতেছে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন বান্দা কি নিয়ে আইসো বলে আল্লাহ আমি তো দুনিয়াতে অনেক বড় আলেম ছিলাম কত ওয়াজ করছি কত মানুষ আমি খান্দাইছি আসাইছি আল্লাহ কত বড় আলেম আমি আসলাম এইগুলা নিয়ে আমি হাসরের মাঠে আসছি আল্লাহ বলবেন তুমি তো মিথ্যা কথা বলেছ তুমি আলেম হয়েছিল এজন্য দুনিয়ার মানুষ তোমাকে আলেম বলবে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বড় পীর বলবে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বড় বক্তা বলবে অমিয়া দুনিয়াতেই তোমার এইগুলা পূরণ হয়েছে সুতরাং আখেরাতে হাসরের ময়দানে তোমার এই আলেমের কোনো কি নাই সব আমি আল্লাহর দরবারে जीवन टाइम कर दी पुरस्कार दुनिया तुम शहदत बरण कर তোমার মনে মনে নিয়োগ ছিল তোমার দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বীর বাহাদুর বলবে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে শাসহিত বলবে এই তো তোমার যেই আশা ছিল দুনিয়াতেই তোমার সেই আশা পূরণ হয়ে গেছে আমার मृत्यु तुम मिथ्या दुनिया तुम नियत छो दुनिया मानुष तुम्हें दानशील बोलो दुनिया तुम्हारे आशा पूरण हो गए सूतरा आज के मतर मैदान गुण करते जो अमल भलो अमल कर सब अमल गुलासर नियते करब जो जो ठीक ना बेटी मैदान बदला पावा मुसलमान भाईरा नाम पढ़व आल्लर जन्े रोजा रखब बसिबा करते भाई 
আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তৌবা করলে আমাদের কি লাভ হবে আল্লাহর নবী সেই জবাবটা হাদিসে পাকের মধ্যে বলে দিয়েছেন আল্লাহর নবী বলেন তোমাদের ভিতরে যে একটা ছোট্ট একটা গোষ্ঠের টুকরা আছে সেই গোষ্ঠের টুকরা যদি তোমরা পবিত্র করতে চাও তাহলে খালিস নিয়তে আল্লাহ দরবারে তোমরা তৌবা করো তৌবা করলে কি হবে অত্যাচার করি রে ভাই কিন্তু আমাদের মধ্যে তৌবা নাই গভীর রজনতে আমাদের কান্না নাই আজকে মুসলমানের মধ্যে কান্নার আওয়াজ আজকে মুসলমানদের গড়ে শুধু টিভি मुसलमान जो अल्लाहर का ग्रहण जो्य मोमिन होते खालिश नियते खाटी नियते जो तौबार मत जो तौबा कर अल्लाहर नबी बोलें मायर मत रे তোবার মতো যদি তুমি তোবা করতে পারো তোবার মতো তোবা করে একটা মা যখন সন্তান কে ভূমিষ্ট করে একজন মা যদি সন্তান কে যখন মায়ের ফের থেকে অস্থে করে ভের করে দেয় ভের করে দিলে পরে সন্তানের যেমন কোনো গুণা থাকতে পারে না আল্লাহ নবী বলেন ও মুসলমান কোন মুসলমান যদি এই পৃথিবী থেকে আসপার পর্যন্ত যদি কেউ গুণা দিয়ে ভরপুর করে ফেলে ও মুসলমান এত গুণা তো কেউ করতে পারবে না জুড়ে কন ঠিক না বেটি এত গুণা তো কেউ করতে পারবে না এই জমিন থেকে নিয়া আসপাল পর্যন্ত কেউ গুণা দিয়ে ভরপুর করতে পারবে না আল্লাহ নবী বলেন মুসলমান এই পর্যন্ত যদি তুমি গুণা করে ফেলো আসমান পর্যন্ত যদি গুণা দিয়া পর ফেলো তারপরে যদি আল্লাহর দরবারে তুমি কান্দ আল্লাহর দরবারে যদি তুমি কান্দ ওই ব্যক্তি যদি আল্লাহর দরবারে কাউে আল্লাহ নবী বলেন চুকের পানি নাকে রাখায় যাওয়ার আগে আগে আল্লাহ রপুন আলমিন আপনার আমার জীবনের সব গুণাগুলারে মাফ করে দিবে তাহলে আত্মাকে সংশোধন করতে হলে আল্লাহ পাকের কাছে তৌবা করার দরকার আছে না নাই আরো যদি আওয়াজ দিয়ে বলেন তৌবা করার দরকার আছে না নাই আত্মাকে সংশোধন করতে হলে আল্লাহর কাছে তৌবা করতে হবে এক নাম্বার গুণ হলো যে আমল গুলা করব। এখলাসের সাথে করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব দুই নম্বর গুণ হলো আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহ পাকের কাছে তৌবা করব রাজি আছেন আর যে রকম রাজি আছেন আত্মাকে সংশোধন করতে হলে তিন নাম্বার গুণ হলো আল্লাহর ভয় যদি এখন কার ভয় আর জুড়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন কার ভয় আল্লাহর ভয় যার ভিতরে থাকবে ওই ব্যক্তি কোনোদিন গুণা করতে পারে আর যে এখন গুণা করতে পারে कारण বিয়ে করার আগে 
জুয়ান মানুষ সৈয়দ আবু সালেহ রহমতুল্লাহ আলাইহি উনার ভিতরে আল্লাহর এত ভয় ছিল জুয়ান মানুষ ফুরাত নদীর তীর দিয়ে হাঁটতেছেন ফুরাত নদীর তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাকায়া দেখেন পানির স্রোতে একটা ফল বেশে যাচ্ছে পানির স্রোতে একটা ফল বেশে যাচ্ছে পেটের মধ্যে ছিল দারুণ খিদা পানি থেকে ওই ফলটা উঠাইয়া খাইলেন ভক্ষণ করলেন যেই মাত্র খাওয়া শেষ হলো ওনার ভিতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হলো আহারে আমি যেই ফল ভক্ষণ করলাম সেই ফলের মালিক তো আমি আর যে এখন সেই ফলের মালিক আমি না কেয়ামতের ময়দানে এই মালিক যদি আল্লাহ পাকের কাছে নালিশ দায়ের করে আসামির কাজ গড়ায় দাঁড়াতে হবে আল্লাহর ভয় কাকে বলে আমার নদীর তীর দিয়া পানির উজান দেশে উনি হাঁটতে লাগলেন হাঁটতে হাঁটতে মালিককে তালাশ করে খুঁজে বের করলেন মালিককে জড়ায় দরে কানতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন মালিক সাহেব আপনার অনুমতি না নিয়ে আপনার ফল ভক্ষণ করে ফেলেছি মেহরবানি করে আমাকে আপনি মাফ করে দেন ক্ষমা করে দেন আমার ওই যুবকের দিকে তাকায় দেখেন সৈয়দ আবু সালে জুয়ান মানুষ মাত্র একটা ফল ভক্ষণ করল একটা ফল ভক্ষণ করার কারণে তার ভিতরে যদি এই ভয় থাকতে পারে ভবিষ্যতে ওই যুবকটা নিঃসন্দেহে একজন আল্লাহর ওলে হবে সুতরাং তাকে হাত সারা করা যায় না সৈয়দ আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ গেলায় ডাক দিয়ে বলে বাবা ও বাবা মাত্র একটা ফল তুমি ভক্ষণ করে যোগ এরে যুবক এইভাবে তোমাকে মুক্ত করা হবে না এইভাবে তোমাকে মাপ দিলে হবে না বলে কি করতে হবে আমার বাড়িতে তুমি দশ বছর কাজ করতে হবে দশ বছর আমার বাড়িতে তুমি কাজকর্ম করতে হবে এবার আবদুল্লাহ সৈয়দ আবু সালে রহমতুল্লাহ গেলাই ডেকে বলেন ও মালিক আপনার পায়ে ধরে বলি দশ বছর পরে আপনি মাফ করবেন কিনা আপনি ওয়াদা করেন আমার পাড়ের বাইরা আজকে আমাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নয় কত মুসলমান টাকা দেখেন কত মুসলমানের মান সম্মান নষ্ট করে কত মুসলমান কত মুসলমানের মাল 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 সম্পত্তি নষ্ট করে কত মাল আত্মসাত করে মারা যায় কত মানুষ মানুষ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে মারা যায় সৈয়দ আবুল সালে রহমতুল্লাহ গেলাই ডাক দিয়ে বলে ও আবদুল্লাহ আমাকে আপনি মাফ করবেন বলে ও আদা করেন বলে দশ বছর পরে দেখা যাবে তোমাকে মাফ করা যায় কি যায় না আমার পানের বাইরাত আল্লাহর ভয় কি পরিমাণ ছিল হজরুদ্দিন সৈয়দ আবুল সালে কাল বলে ও আবদুল্লাহ এক দুই বছর না দশ বছর আপনার বাড়িতে থাকবো আমি রাজি আছি একদিন দুই দিন করে দশটা বছর উনি পার করে দিলেন দশ বছর পরে সৈয়দ এমনিতে তোমাকে মাফ করা যাবে না বলে কি করতে হবে ও যুবক আমার ঘরে একটা মাই আছে আমার ঘরে একটা মেয়ে আছে ওই মেয়েকে যদি তুমি বিবাহ করো তোমাকে তোমাকে আজাদ করা হবে মাফ করা হবে আমার পানের ভাইয়েরা অবস্থা কি তুমি জানো বলে না না আপনার মেয়ের অবস্থা তো আমি জানি না এর যুবক আমার মেয়ের অবস্থা হলো আমার মেয়ে মুখ দিয়ে কথা বলতে পারে না আমার মেয়ে জবান দিয়ে কথা বলতে পারে না আমার মেয়ে চক্ষু দিয়ে দেখতে পারে না এর যুবক আমার মেয়ে কান দিয়ে শুনতে পায় না আমার মেয়ে পা দিয়ে হাঁটতে পারে না ও আমার যুবক ভাইয়েরা কত মানুষের হক নষ্ট করে মানুষ মারা যায় তাকা দেখেন সৈয়দ আবু এই মাইয়াকে যদি আমি বিবাহ করি 
আপনি ওয়াদা দেন আমাকে माफ করবেন বলে ওয়াদা দিলাম ও আমার পানের বায়রা যে মে কানে শুনতে পায় না ঝুঁকে দেখে না হাতে পারে না এই মাইয়াকে কেউ তো আজকাল বিবাহ করবে না জোরে কোন ঠিক না বেটি এই মাইয়াকে কেউ বিবাহ করবে না সৈয়দ আবু সালে ওই মাইয়াকে যখন বিবাহ করলেন বাসর ঘরে যখন চলে গেলেন এত সুন্দরী রূপসী মাইয়া উনি বিবাহ করলেন মাত্র একটা ফল উনি বক্কন করেছিলেন রে ভাই একটা ফল বক্কন করার কারণে দীর্ঘ 10 থেকে 11 বছর পর্যন্ত আব্দুল্লাহর বাড়িতে কর্মচারী খাটলো কর্মচারী থাকার পরে ওই আব্দুল্লাহর মেয়েকে বিবাহ করে মাত্র একটা ফলের উপর আক্রমণ চেয়ে নিল আমার ভাইরা ও মুসলমান ভাইরা আল্লাহর বি আল্লাহর ভয় এই ওলিয়া ওলিয়াদের ভিতরে এত বেশি ছিল এত ভয় থাকার কারণে সৈয়দ আবু সালে রাহমাতুল্লাহ গলায়ের ওনার বিবির ঘরে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ গলায় জন্ম গ্রহণ করেছে আমার বড় বড় আল্লাহর ভয় কাকে বলে আজকে আমাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই তাকায় দেখেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমিনের কলিজার টুকরা সাহাবী হযরত উমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু আল্লাহর ভয় কাকে বলে রে ভাই ও ভাই আজকে সাধারণ রাজত্ব পাইলে আমাদের দাপটে কেউ থাকতে পারে না সাধারণ টাকার মালিক হইলে আমাদের দাপটে কেউ টিকতে পারে না আমাদের অহংকারের কারণে কেউ সামনে টিকতে পারে না রে ভাই তাকায় দেখেন একটা পৃথিবীর যিনি মালিক ছিলেন প্রত্যেকটা রাজত্ব যার আঙ্গুলের ইশারায় পরিচালিত হইতো ও ভাই ওমরের জীবনী তালাশ করে দেখেন শুধু ইয়ামন থেকে হিজরত করে একদল লোক যখন গেল মদিনাতুল মুনাওয়ারায় প্রত্যেকটা পৃথিবীর বাদশা খলিফাতুল মুসলিমিন ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সাহাবায়ে کرامদেরকে ডাইকা বলেন সাহাবীরা রে প্রত্যেকটা পৃথিবীর বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করব এমনি একজন সাহাবী আদিও তো বড় ফারুকি দেখা घुमे जबाबदेहीला अर्जन कर आत्मा के संशोधन करते पे व्यक्ति विपदी विपदग्रस्त हो गए दुनिया टुकड़ा जो अपवित्रे गुना दिए जो बड़पड़ 
ফেলো গুনা যদি বেশি বেশি করে গুনা যদি করো এই গুস্তের টুকরাটা একদম কালো হয়ে যাবে গুস্তের টুকরা যদি কালো হয়ে যায় আত্মা যদি তোমার কালো হয়ে যায় তোমার পল্প যদি কালো হয়ে যায় গুনার दरकार रोग गूर करते हम तीन नम्बर जे गुण अर्जन करते आल्ला संशोधन करते मैदान सामने तुम्हें धराते हो मन करो पृथ्वी मानुष एम आना कर दुनिया मानुष तो क्यों देखे ना दुनिया मानुष क्यों जेहतु देखे ना सूतरा असुविधा असुविधा ना दुनिया मानुष देखो अथवा ना देखो अल्लाह पाकर चौके फाँकी दे सम्भव और जो एन आल्ला चौके फाँकी देवा सम्भव आल्ला चौके फाँकी देवा सम्भव ना टेंशन करी दुनिया क्यों देख लो सूद जे खाइतम गुस जे खाइतम जिना जे करतम रि बेला जिना कर देखे ना को असुविधा नहीं संशोधन करते हम कैकटा गुण दरकार तीन नम्बर गुण हल आल्ला भय दरकार आ खाली गाले दिल कूसा दिल देखान किस मानुस आसा दिल बेटा तेल बेगुने जुड़े उठे एम मुसलमान आसेना नाई कत आघात मैदान रक्त रन 
নিবন্ধিত করেছে উহুদের ময়দানে তন্দান শহীদ করে দিয়েছেন কিন্তু বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোন রেকর্ড নাই কোন কাফেরের জন্য আল্লাহর হাবিব বদদুয়া করেছেন যারা কোন দিক না বেঠি কিন্তু আমরা কেমন মুসলমান হইলাম আমরা কেমন মুসলমান হইলাম একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে আমরা দেখতে পারি না আমার বানের ভাইয়েরা আমাকে যে আলোচ্য বিষয় দেওয়া হয়েছিল আত্মার সংশোধন আত্মসংশোধন এই আত্মসংশোধনের ব্যাপারে একটা আয়াত ওইখানে আয়াত এ কারিমা দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে যেই ব্যক্তি তার আত্মাকে সংশোধন করেছে আর যেই ব্যক্তি আত্মাকে সংশোধন করলো দুনিয়ার সব রকমের গুনাহ থেকে নিজের আত্মাকে হেফাজত করতে পারবে ওই ব্যক্তি হলো খাতে মুমিন ওই ব্যক্তি হলো সফল কাম আর ওই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পারলো না যেই ব্যক্তি তার আত্মাকে সংশোধন করতে পারলো তো আমি আপনাদের সামনে এই স্বল্প সময়ে যে কয়েকটা আলোচনা করলাম আমাদের দেহের ভিতরে যে কয়টা রোগ আছে এই রোগগুলোকে দূর করার দরকার আছে না নাই আর যে কোন রোগগুলো দূর করার দরকার আছে না নাই এই রোগগুলোকে দূর করতে হলে আরো 10টা গুণের দরকার মাত্র 4টা গুণের কথা বললাম আরো বাকি 6টা গুণ রয়ে গেল যদি আল্লাহ তৌফিক দেন কোন সময় বাকি 6টা গুণের কথা আলাপ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমার কথার দ্বারা আলোচনার দ্বারা যদি কোনো মুসলমান ভাইয়ের মনে আঘাত দিয়ে থাকে আল্লাহকে ওয়াস্তে maaf চাই আমাকে maaf করে দিবেন আর আজকে এই ঐতিহ্যভাবী তাফসীরুল কোরআন 16তম তাফসীরুল কোরআন মাহফিল যারা আয়োজন করেছেন টাকা পয়সা জ্ঞান বুদ্ধি শ্রম দিয়ে যারা এই আয়োজন করেছেন তাদের জন্য দোয়া করা দরকার আছে না নাই আর যদি এখন দোয়া করা দরকার আছে না নাই তা জুরে হইনা কি তা যারা এই স্টেজের আয়োজন করেছেন তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করেছেন তাদের জন্য দোয়া দরকার আছে না নাই তাফসীর মাহফিল এখানে হোক আমরা চাই কি চাই না আর যদি আওয়াজ দিবেন আমরা চাই কি চাই না তাফসীর মাহফিল যদি হয় কোরআনের তাফসীর যদি হয় আর বাস্তবে একটা কথা বলি তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের মানে কি তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের মানে হলো আমরা যারা এখানে আসি আমাদের ভিতর একটা জজবা পয়দা হবে একটা আয়াত নিয়ে একজন বক্তা একটা ওয়াজ করলো যে আয়াত নিয়ে বক্তা ওয়াজ করলো আপনি বাড়িতে যাইয়া কোরআনুল কারীম থেকে ওই আয়াত কারা বের করেন বের করে বক্তা কি বললো আপনি বাসায় যাইয়া তালাশ করে দেখেন ওইগুলো যদি খুঁজে খুঁজে তালাশ করে আমরা যদি বের করে ওইগুলো যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তখন আমাদের আমল করতে আগ্রহ জাগবে সুতরাং আজকের যারা আয়োজন করেছেন আমরা তাদের জন্য দোয়া করব দোয়ার আগে রহিম استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم امين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب الحمهما كما ربياني صغيرا شبي بولن رب الحمهما كما ربياني يا حي يا قيوم اي غنا غير غنا ماف كرني وال বেফানারে ফানা দেনে ওয়ালা বিমারি রে শিফা করনে ওয়ালা তুমি চারা কারো কাছে আল্লাহ করি মুরুদন তুমি বিনে কে বুঝিবে আমরা রো বেদন কব 
গুলো করো ধোয়া এলাহি কাদির মোহাম্মদ মুস্তফা হজরত নবীজির খাতির ও আসমান জমিনের মালিক দয়ার সাগর আল্লাহ তাকায়া দেখো আলে মোলামা হাফেজে কোরআন দেরকে নিয়ে হাত বাড়াইলাম আমাদের জীবনের সব গুণা গুলারে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ নফসের দুকায় পরে শয়তানের দুকায় পরে গুনা করে করে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে আল্লাহ মাথা থেকে নিয়া পা পর্যন্ত এমন কোন জায়গা নাই যেখানে গুনার দুর্গন্ধ নাই আল্লাহ করলাম আল্লাহ বাকি জিন্দগির ভিতরে আর কোন গুনা করব না মেহরবানি করে আমাদের জীবনের সব গুনা গুলারে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ হাস করি আমরা যারা হাত বাড়াইলাম অনেকের মা নাই অনেকের আব্বা নাই লন্ডন আমেরিকায় যদি মানুষ চলে যায় টেলিফোন করে খবর নেওয়া যায় ও আল্লাহ বাড়ির পাশে বাংলা খবরে মা কুমায় বাবা কুমায় খবর নাই যাদের মা নাই বাবা নাই আল্লাহ তাদের কবর খেজান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ আমরা দাদা দাদি নানা নানি বন্ধু বান্ধব শ্বশুর শাশুড়ি যাদের নাই সবাইকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যত বিমারি আছেন আল্লাহ সব বিমারিদেরকে তুমি শিফা দান ফরমাও আল্লাহ বিশেষ করে অনেকেই দোয়া চাইছেন মাওলা জনাব সৌরভ মাস্টার সাহেব অসুস্থ আল্লাহ তুমি সুস্থ করে দাও আল্লাহ জনাব আজাদ বাই ওনার শাশুড়ি মারা গেছেন মাও ওনার শাশুড়ির কবরটাকে জান্না তুল ফের দাউস বানিয়ে দাও এলাকার ভিতরে আরো যত বিমারি আছে আল্লাহ সমস্ত বিমারিদেরকে শিফা দান ফরমাও এলাকার যত মানুষ বিদেশের জমিনে আছেন মাওলা প্রত্যেকের রুজি খামারের মধ্যে বড় দিয়া দাও ও দয়ার আল্লাহ আজকের তফসিরুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন মাওলা তেয়ামতের ময়দানে সকলের জন্য না যাদের সিনা বানাইয়া দিও আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে লক্ষ কোটি দূরু তার সালাম আমাদের নাম ধরে ধরে সোনার মধ্যে নয় জিন্দা নবীর খেত মতে পৌঁছাইয়া দাও আল্লাহ আমরা জানি না আজকের এই মাহফিল কার জন্য শেষ মাহফিল তেয়ামতের দিনে না যাদের সিনা বানাইয়া দিও আমিন বিরহমাতি গায়া আর হামার রাহিমিন